എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പോപ്സിക്കൽ കോലൈസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മാങ്കോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കിവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങ കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കളർ റെയിൻബോ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഒരു താല്പര്യം കാണും പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പം പിള്ളേർ ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യവും കാണും ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അകത്തേക്കും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മിക്സിക്കകത്തിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഓരോരോ ഫ്രൂട്ടും ഓരോന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അടിച്ചെടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ അത് പിഴിഞ്ഞ് നീരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പോപ്സിക്കിൾ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ലായനിയുടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിനി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് വൈറ്റ് കളറിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗട്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീമും വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് അതെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ക്രീം കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഗട്ടും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി യോഗട്ട് പക്ഷേ എടുക്കുമ്പോൾ പുളിയില്ലാത്ത യോഗട്ടായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഓരോരോ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ പൾപ്പ് നമുക്ക് ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഇതുപോലെ ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കുലുക്കും ഒന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കുലുക്കി കൊടുക്കുമ്പം അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി നല്ല തിക്ക് ജ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പം അത് ആ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടന്നോളും പിന്നെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഒക്കെയാണ് കുറച്ച് തിക്നെസ് കുറവുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം തിക്നെസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് താഴെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളത് മിഡിലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തെടുത്തേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പല കളറിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടവും കാണും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളവും അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് പിന്നെ ഈ കളേഴ്സൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്രൂട്ടിനനുസരിച്ചൊക്കെ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വൈറ്റ് കളറിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യോഗട്ടും ഷുഗറും കൂടെ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ട് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതങ്ങനെ ഷുഗറും യോഗട്ടും കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വൈറ്റ് കളർ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ പോപ്സിക്കിളിൻ്റെ ട്രേ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രേ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്പൂണും കൊണ്ട് ആ താഴെ വശത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ പല കളറിലായിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കവർ
കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം പിള്ളേർക്ക് കുടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളത്രയും ചൂടുവെള്ളം അതങ്ങനെ കുടിപ്പിക്കുക പിന്നെ തണുത്തതായിട്ടുള്ള എന്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഐസ്ക്രീം ആണോ ജ്യൂസ് ആണോ എന്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പം തന്നെ ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പരമാവധി ടോൺസ്ലേറ്റീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തടയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ വലിയവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും കുറേ ഒരുപാട് പിള്ളേർ അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം അവർ കഴിക്കുകയും ചെയ്തോളും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ജ്യൂസൊക്കെ ആണെങ്കിലും വയറ്റിൽ ചെന്നോളുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നാരങ്ങ വെള്ളം അതൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും അത് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നാരങ്ങ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ചിലപ്പം കിട്ടത്തില്ല എന്നാലും ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം പോപ്സിക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഈ ഒരു പോപ്സിക്കൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാരണം ഇത് ഫ്രഷ് ജ്യൂസാണ് നമ്മൾ തിക്കായിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ എയ്റ്റ് അവേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഈ ഐസ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസ് ചെയ്യണം എട്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എടുത്തപ്പം അത് സെറ്റായില്ലായിരുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് വേഗം മെൽറ്റായി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്ത് നിന്ന് തന്നെ നോക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ കുറച്ച് ജ്യൂസി ആയിട്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇപ്പം മേലെ ആ ജ്യൂസ് പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ജ്യൂസി ആയിട്ട് കയ്യിൽ ടച്ച് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രീസ് ആയില്ല പിന്നെയും കുറച്ച് സമയം കൂടെ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക ഇനി ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതിറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം ഇതിറക്കി വെച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇറക്കി വെച്ചേച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലൂസായിട്ട് കിട്ടും വേഗം നമുക്ക് എടുക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോപ്സിക്കൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ടാണോ അത് വെച്ചിട്ട് നാരങ്ങി എല്ലാം കാണുമല്ലോ വീട്ടിൽ അപ്പം അത് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നാരങ്ങയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പോപ്സിക്കളാണിത് നല്ല കാണാനും ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ